Warm greetings to all. Today, I Anjali Sunil Kumar and Venkatesh Konar on behalf of NCRD Sterling Institute of Pharmacy warmly welcome you all. Today we shall be discussing with you a very profound topic of dengue fever. So let's start with our topic. In this video, we will be covering the following topics. First is introduction, that, is, that would give an insight to the disease. Second, epidemiology, that is how the disease has transmitted across India and the world. Then transmission, that explains the virus and vectors which causes the transmission. Then pathophysiology of the disease and warning signs that one should look out for. And the different phases and its associated signs, treatment of the disease, and classification of dengue given by WHO, that is World Health Organization, then diagnosis that covers the different tests, prevention and control, and lastly, summarizing the whole video, some do's and don'ts. Introduction. So, dengue, as we all know, is a mosquito-borne viral disease that has been spreading rapidly in almost all regions of the world in these recent years. Since female mosquitoes are the one that feed on human blood for proteins present in the blood to lay their eggs, dengue virus is transmitted by female mosquitoes, mainly of the species Aedes aegypti and to a lesser extent Aedes albopictus. These mosquitoes are also vectors of several other diseases like chikungunya, yellow fever and Zika viruses. Dengue is widespread throughout the top tropical regions, having high rainfall, temperature, humidity, and unplanned rapid urbanization, mainly due to the presence of stagnant waters and construction sites since water is a significant medium for their reproduction. Dengue causes a wide spectrum of disease. This can range from subclinical disease to severe flu-like symptoms in those infected. Although less common, some people de develop severe dengue, which can be any number of complications associated with severe bleeding, organ impairment, and or leakage, plasma leakage. Severe dengue has a higher risk of death when not managed appropriately. Epidemiology. So dengue, as we mentioned before, is a rapidly spreading mosquito-borne viral disease. In the last 50 years, incidence has increased 30-fold with increasing geographic expansion to new countries and in the present decade from urban to rural settings. An estimated 50 million dengue infections occur annually. Since 2000, epidemic dengue has spread to new areas and has infected in the already increased in already affected areas of the region. In 2003, eight countries, Bangladesh, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Sri Lanka, Thailand and Timor-Leste reported dengue cases. In India, the first epidemic of clinical dengue-like illness was recorded in Madras in 1780 and since the technology to detect dengue disease was on the lesser side, it couldn't be officially confirmed. And so, the first virologically proved epidemic of dengue fever occurred in Calcutta and eastern coast of India in 1963 and 64. During the last 50 years, a large number of physicians have treated and described dengue diseases in India. But the scientific studies addressing various problems of dengue disease have been carried out at a limited number of centers. Let's look at an example of a large study team that did a community-based survey in 240 clusters selected from 60 districts of 15 Indian states from five geographical regions, which was a huge undertaking. 12,300 individuals aged 5 to 45 years were tested for IgG antibodies, the dengue virus, against the dengue virus with the use of indirect ELISA and catalytic models were constructed to estimate the force of infection. The overall seroprevalence, that is the presence of pathogen in a population measured in blood serum of dengue via infection in India was 48.7, increasing from 28.3 among children aged 5 to 8 years to 41%, among children aged 9 to 17 years, and to 56.2% among individuals aged 18 to 45 years. The results are quite similar to neighboring Bangladesh, but are much lower than the seroprevalence in most Saudi, Southeast Asian countries, 
where seroprevalence is often documented as above 70% already by the age of 9 years. The estimated number of dengue infections among individuals aged 5 to 45 years from 30 Indian states in 2017 was around 13 million based on constant force of infection models. Given the size of vast and geographical differences within India, it is not unsurprising that seroprevalence differed greatly between regions. The highest seroprevalence was in southern regions, followed by western and northern regions. The seroprevalence was also higher for urban areas, whereas rural areas had less, which is in keeping with the observation that urbanization appears to be one of the main drivers for increase in dengue incidence. Urbanization in India is occurring at a dazzling rate and hence India is poised to see further upsurges of dengue. Evidence on age stratified dengue seroprevalence is useful for taking informed decisions about the introduction of upcoming dengue vaccines in India. Several dengue vaccine candidates are in different phases of development. Coming on to transmission. So the dengue virus is a small single-stranded RNA virus, that is ribonucleic acid virus, comprising four distinct serotypes, DEN1, DEN2, DEN3, and DEN4. These closely related serotypes or strains of the dengue virus belongs to the genus Flavivirus, family Flaviviridae. The mature particle of the dengue virus is spherical with a diameter of 50 nanometer containing multiple copies of the three structural proteins, a host-derived membrane bilayer, and a single copy of a positive sense single-stranded RNA genome. The genome is cleaved by host and viral proteases in three structural proteins and seven non-structural proteins. Distinct genotypes or lineages have been identified within each serotype, highlighting the extensive gen genetic variability of the dengue serotypes. Purifying selection appears to be a dominant theme in dengue viral evolution, however, such that only viruses that are fit for both human and vector are maintained. Among them, Asian genotypes of dengue DN2 and DN3 are frequently associated with sever severe disease accompanying secondary dengue infections. Intrahost viral diversity has also been described in human hosts. The vectors, as I mentioned earlier, are mainly Aedes aegypti. The mosquito is a tropical and subtropical species widely distributed around the world, mostly between latitudes 35 degree north and 35 degree south. These geographical limits correspond approximately to a winter isotherm of 10 degrees Celsius. Aedes aegypti has been found as far as north as 45 degree N, but such invasions have occurred during warmer months and the mosquitoes have not survived the winters. Also because of lower temperatures, Aedes aegypti is relatively uncommon, above 1000 meters. The immature stages are found in water-filled habitats, mostly in artificial containers closely associated with human dwellings and often indoors. Studies suggest that most female Aedes aegypti may spend their lifetime in or around the houses where they emerge as adults. This means that people, rather than mosquitoes, rapidly move the virus within and between communities. Dengue outbreaks have also been attributed to Aedes albopictus and several species of Aedes cutilaris complex. Each of these species has a particular ecology behavior and geographical distribution. In recent decades, Aedes albopictus has spread from Asia to Africa, the Americas and Europe, notably aided by the international trade in used tires in which eggs are deposited when they contain rainwater. The eggs can rem remain viable for many months in the absence of water. After an incubation period of 4 to 10 days, infection by any of the four virus serotypes can produce a wide spectrum of illness, although most infections are asymptomatic or subclinical. Primary infection is thought to induce lifelong protective immunity to the infecting serotype. Individuals suffering an infection are protected from clinical illness with a different serotype within two to three months of the primary infection, but with no long-term cross-protective immunity. Individual risk factors determine the severity of disease and include secondary infection, age, ethnicity, and possibly chronic diseases like bronchial asthma, 
sickle cell anemia and diabetes mellitus. Young children in particular may be less able than adults to compensate for capillary leakage and are consequently at greater risk of dengue shock. The time interval between infections and the particular viral sequence of infections may also be of importance. For instance, a higher case fatality rate was observed in Cuba when DN2 infection followed a DN infection, DN1 infection after an interval of 20 years compared to an interval of 4 years. Severe dengue is also regularly observed during primary infection of infants born to dengue immune mothers. Antibody dependent enhancement, that is ADE, of infection has been hypothesized as a mechanism to explain severe dengue in the course of a secondary infection and in infants with a primary infection. The dengue virus enters via the skin while an infected mosquito is taking a blood meal. During the acute phase of illness, the virus is present in the blood and its clearance from this compartment generally coincides with defervescence. Humoral and cellular immune responses are considered to contribute to virus clearance by the generation of neutralizing antibodies and the activation of CD4 plus and CD8 plus T lymphocytes. In addition, innate host defense may limit infection by the virus. After infection, serotype specific and cross reactive antibodies and CD4 plus and CD8 plus T cells remain measurable for years. Recent data suggest that endothelial cell activation could mediate plasma leakage. Plasma leakage is thought to be associated with functional rather than destructive effects on endothelial cells. Activation of infected monocytes and T cells, the complement system and the production of mediators, monokines, cytokines and soluble receptors may also be involved in endothelial cell dysfunction. Hemorrhage may be a consequence of the thrombocytopenia, that is low platelet level and associated platelet disinfection or dysfunction or disseminated intravascular coagulation. In summary, a transient and reversible imbalance of inflammatory mediators, cytokines and chemokines occurs during severe dengue, probably driven by a high early viral burden and leading to dysfunction of vascular endothelial cells, derangement of the hemocoagulation system, then to plasma leakage, shock and bleeding. Transmission of the dengue virus. So humans are the main amplifying host of the virus. Dengue virus circulating in the blood of viremic humans is ingested by female mosquitoes during feeding. The virus then infects the mosquitoes mid gut and subsequently spreads systematically over a period of 8 to 12 days. After this extrinsic incubation period, the virus can be transmitted to other humans during subsequent probing or feeding. The extrinsic incubation period is influenced in part by environmental conditions, especially in ambient temperature. Thereafter, the mosquito remains infective for the rest of its life. Aedes aegypti is one of the most efficient vectors for arboviruses as well, because it is highly anthropophilic, frequently bites several times before completing oogenesis, and thrives in close proximity to humans. Vertical transmission of dengue virus has been demonstrated in the laboratory but rarely in the field. The significance of vertical transmission for maintenance of the virus is not well known. So here is a picture explaining the transmission. That is first, the mosquito takes a blood meal from a person with acute dengue, and then is the extrinsic incubation period where the virus infects the mid gut and eventually travels to the salivary gland, which usually takes eight to 10 days. Then, this infected mosquito then bites a normal or several normal human beings, which leads to intrinsic incubation period, where the symptoms usually take four to seven days to be shown, and then the cycle again continues. Next to it is a photo explaining the different phases of mosquito. So first, the adult mosquito lays some eggs, and then they grow to be larval, and then pupa, and then again to an adult. Now I shall pass. I shall be passing over to Venkatesh Konar. Thank you, Anjali. So, अभी हम पढ़ेंगे कि pathophysiology कि हमें dengue होता कैसे है. 
पहले तो एडिस मॉस्किटो यानी कि फीमेल मॉस्किटो जिसका साइंटिफिक नेम एडिस इजिप्ट है या कि हमें बाइट करेगी बाइट करके या हमारे स्किन के अंदर वायरस इंजेक्ट करेगी अब ये वायरस लैंगर सेल्स को इफेक्ट करते हैं एंड लैंगर सेल्स के अंदर खुद के मल्टीपल्स बनाते हैं और लैंगर सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अब लैंगर सेल्स इंटरफोरॉन को रिलीज करते हैं अब ये इंटरफोरॉन जो भी सेल्स अब तक इफेक्ट नहीं हुए हैं उनके प्रोटेक्ट करके उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आगे जाके इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड ना हो अब ये इन्फेक्टेड लैंगर सेल्स ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं अलर्ट करने के बाद ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं जिसके वजह से हमें वायरेमिया होता है विच मीन्स हमारे ब्लड में वायरस का अधिकता हो जाना अभी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने के बाद ये लिम्फोसाइट का सिक्रेशन इंक्रीज करता है एंड साइड बाय साइड न्यूट्रोफिल्स एंड डब्ल्यू यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का डिक्रीज होता है उसके बाद दे रिलीज पायरोजन विच इज डिजीज कॉजिंग एजेंट जिसके वजह से हमें फीवर होता है और हमारे वेसल्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जिसके वजह से हमारे स्किन में रैशेस होते हैं एंड विच इवेंचुअली लीड्स टू डेंगू So now we will see the warning signs and symptoms. अगर फीवर के साथ आपको नोशिया वॉमिटिंग बॉडी पेन बॉडी पेन है तो हो सकता है आपको डेंगू फीवर हो अगर हम सिम्टम्स का बात करेंगे तो देर आर सीवियर हेड एक आई पेन जॉइंट पेन परसिस्टेंट वॉमिटिंग बोन पेन रैशेस और मसल पेन एंड ऑफकोर्स हाई फीवर अभी हम देखेंगे फेजेस एंड एसोसिएटेड साइंस ऑफ डेंगू मॉस्किटो बाइट करने के बाद टिपिकली फाइव टू सेवन डेज के बाद डेंगू के सिम्टम्स दिखना शुरू होता है और ये बेसिकली तीन फेज फॉलो करते हैं फर्स्ट इज फेब्राइल फेज सेकेंड इज क्रिटिकल फेज थर्ड इज कन्वर्सेंट फेज इन फेब्राइल फेज टू टू सेवन डेज की पीरियड में हमें फीवर रहता है और ये बायफेजिक भी रह सकता है बायफेजिक मीन्स कभी फीवर रहता है और कभी फीवर नहीं रहता है और इस फेज में बहुत ज्यादा हेडेक होता है आंखों में पेन होता है मसल्स और बोन्स में पेन पेन होता है हमारे स्किन में बहुत रैशेस दिखते हैं और माइनर हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन भी होते हैं यानी कि नोज से स्किन के थ्रू और गम्स के थ्रू ब्लीडिंग होता है अगर सीवियर डेंगू के वार्निंग साइंस की बात करेंगे तो ये लेट फेब्राइल फेज में शुरू होता है अराउंड द टाइम ऑफ फर वेसेंस विच इंक्लूड्स परसिस्टेंट वॉमिटिंग एबडोमिनल में सीवियर पेन होना फ्लूड का एक्यूमुलेशन होना और म्यूकोसल ब्लीडिंग होना एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नाउ क्रिटिकल फेज क्रिटिकल फेज मेनली डिफरवेशन की पीरियड में शुरू होता है डिफरवेशन मीन इट इज अ पीरियड जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल तक ड्रॉप होता है विच इज बिटवीन 37 सेवन टू थर्टी एट डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल फेज मोस्टली वन टू टू डेज तक रहता है ज्यादातर पेशेंट क्रिटिकल फेज में क्लिनिकली इंप्रूव हो जाते हैं बट जिनको सब्सटेंशियल प्लाज्मा लीकेज होता है यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड लीक होना विद इन फ्यू हार्स इन्हें सीवियर डेंगू हो जाता है और बेसिकली पेशेंट जिन्हें सीवियर प्लाज्मा लीकेज हुआ है इन्हें प्लूरल इफ्यूजन विच मीन्स It is an abnormal collection of fluid between the thin layers of tissue lining lungs and the wall of chest cavity, and in a ascites be होता है, which means हमारे abdominal के area में swelling होता है, which is caused by accumulation of fluid, and hypoprotein proteinemia, which means हमारे body में protein की कमी होना. अगर uh, uh, dengue shock के early phase में patients का symptoms पेशेंट सिम्टम्स दिखाए ऐसे जरूरी नहीं है बट हाइपोटेंशन डेवलप होने के बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है एंड इिवर्सिबल शॉक एंड देन दैट पेशेंट कैन आल्सो डेवलप सीवियर हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन जैसे कि हिमाटेमेसिस यानी कि वॉमिटिंग ब्लड ब्लड स्टूल मेनोरेजिया यानी कि हैवी पीरियड्स और अनकॉमन मैनिफेस्टेशन भी होते हैं जैसे कि हिपिटाइटिस माइोकार्डाइटिस विच मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल लेयर ऑफ हार्ट वॉल देन पैंक्रियाटाइटिस विच मीन्स पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होना देन एंसेफिलाइटिस विच मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन 
देन वी हैव कन्वर्सेंट फेस जैसे ही प्लाज्मा लीकेज नॉर्मल लेवल में आता है नाउ दे एंटर द कन्वर्सेंट फेस एंड इन दिस फेस दे स्टार्ट टू री एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाइजेटिव इंट्रावेनियस फ्लूड एंड फ्लूरल एंड एब्डोमिनल इफ्यूजन इन दिस फेस पेशेंट का हेल्थ इंप्रूव होता है ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है और इन एट डायूरेसिस होता है विच मीन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड वाइट ब्लड सेल्स काउंट यूजली स्टार्ट टू राइस फॉलोड बाय रिकवरी ऑफ प्लेटलेट काउंट एंड रैशे स्किन के रैशेज के एरिया में स्किन पील होना स्टार्ट होता है एंड इची भी होता है नाउ डेंग्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर डेंग्यू से इन्फेक्टेड हो देर इज हाई चांस की फीटस को भी ट्रांसमिट हो जाए डेंग्यू बाय क्रॉसिंग प्लासेंटा बेरियर एंड इफ इट्स क्रॉसेस प्लासेंटा बेरियर तो न्यूबॉर्न के टाइम इन्फेक्शन का सिम्टम दिखता है यूजली ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ अभी तक के रिसर्च में मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न को थ्रोम्बोसाइटोपिनियन हुआ है विच मीन्स लो प्लेटलेट काउंट एंड एंड uh, इसके साथ ही एसाइट और प्लूरल इफ्यूजन भी हुआ है जो इंडिकेट करता है कि प्लाज्मा लीकेज भी हुआ था एंड फीवर बस दो केसेस में ही एबसेंट था एंड नियरली फोर्टी परसेंट को हिमोलॉजिक मैनिफेस्टेशन हुआ है एंड फोर इन वन इन फोर हैड हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर मैटरनल आईजीजी का ट्रांसफर डेंगू के टाइम अगर फीटोस को ट्रांसफर हुआ हो तो बेबी के फर्स्ट टू सिक्स टू ट्वेल्व मंथ के बाद सीवियर डेंगू होने का चांसेस है बिकॉज तब तक एंटीबॉडी एंटीबॉडीज का प्रोटेक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है सो वॉट आर द्रीटमेंट फॉर डेंगू विच इज करी का पपाया लीव एक्सट्रैक्ट अगर हम डेंगू पेशेंट्स को पपाया लीव का जूस दिन में दो बार ऐसे कंटिन्यूसली पांच दिन देंगे तो ये प्लेटलेट काउंट का इंक्रीज करता है एंड क्यूकर रिकवरी एज कम्पेयर टू दॉर्मल मोड ऑफ द्रीटमेंट एंड इसके साथ ही अगर हम लैटेक्स राइप फ्रूट्स अनराइप फ्रूट्स सीड्स सीड्स जूस रूट लीव फ्लावर एंड स्टेम बाग ऑफ करी का पपाया लीव देंगे तो ये भी यूजफुल है यूजफुल है एंटी माइक्रोबियल एंटी हेलमेंटिक एंटी मलेरियल एंटी फंगल एंटी एमोबिक हिपेटो प्रोटेक्टिव मेल एंड फीमेल एंटी फर्टिलिटी इम्यूनो मॉडिलिटी मॉडिलेटरी एंड अगेंस्ट एंड हिस्ट मिनर्जिक नेक्स्ट वी हैव सम ड्रग्स फर्स्ट इज पीजी जेड विच इज प्रो क्लोर पेराजीन एंड सी पी जेड विच इज क्लोर प्रोमेजीन ए डेंग्यू वायरस इन्फेक्शन एज वेल एज रिप्लीकेशन इन न्यूरोनल सेल्स इन विट्रो एंड इन दी ब्रेन इन विवो को कम करता है देन वी हैव एम सी पी विच इज मिटो क्लोर प्रोमाइड भी यूज किया जाता है टू रिड्यूस दी सिम्टम्स लाइक नोशिया एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड इसका एक और एडवांटेज है एम सी पी ड्रग का कि ये डेंग्यू वायरस इन्फेक्शन को ब्लॉक करता है एज वेल एज डेंग्यू वायरस इंड्यूस न्यूरो टॉक्सिसिटी को भी देन वी हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन डेंग्यू थ्रोम्बोसाइटोपिन विच मीन डेफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स ये कॉमन प्रॉब्लम है इन डेंग्यू अब तक तो कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है फॉर मैनेजमेंट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन डेंग्यू बट द नेचुरल टेंडेंसी इज टू ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स इन सच पेशेंट अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज भी किया जाए तो सिग्निफिकेंट प्लेटलेट एलिवेशन होना जरूरी नहीं है एंड दे ऑल्सो इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड फ्लूड ओवरलोड विथ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि फ्लूरल एफ्यूजन एसाइड्स एंड पल्मोनरी एडिमा हाई रिस्क पेशेंट जिनका प्लेटलेट काउंट बिलो ट्वेंटी थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर है इनके लिए अर्जेंट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और पेशेंट्स जिनको जिनका प्लेटलेट काउंट 21,000 टू 40,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है दे आर इन मॉडरेट रिस्क इन्हें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तभी किया जाता है अगर इन्हें हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन है तो so now we have the classification of dengue according to world health organization that is who first uh, dengue virus infection ko do categories mein classify kiya hai that is first is asymptomatic and symptomatic or symptomatic mein there is undifferentiated fever dengue fever syndrome and dengue hemorrhagic fever and in dengue fever syndrome there is uh, first is without hemorrhage and ki without bleeding and uh, and second is with unusual hemorrhage 
uh, in dengue hemorrhagic fever there is with the uh, first is without dengue shock and second is with dengue shock syndrome now let's have a look on diagnosis the method used for confirming dengue virus infection are detection of the virus viral nucleic acid antigens or antibodies or a combination of these techniques basically dengue hone ke baad virus serum plasma circulating blood cells and other tissues mein detect kar sakte hai for 4 to 5 days early stage mein virus isolation nucleic acid or antigen detection use kar sakte hai to diagnose diagnose the infection and the end of the acute phase of infection serology method used kiya jata hai for diagnosis a probable diagnosis is based on occurrence of fever along with nausea and vomiting rash and generalized pain first we have his blood test isme microscopic examination and hemocrit test kiya jata hai in microscopic examination a rest change is detectable in a low uh, in a low white blood cells and rbcs are uh, as well as metabolic acidosis which means there is a too much of acid in fluids then next is hemocrit test firstly hemocrit means it is the ratio of red blood cells to the volume of the blood and a uh, dehydration ek symptom of dengue hai and due to the loss of water हमारे बॉडी में हिमोक्रिट इंक्रीज होता है बाय 20 परसेंट देन वायरस आइसोलेशन अब तक का मोस्ट वाइडली यूज मेथड है फॉर डेंगू डिटेक्शन देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन आर टी पी सी आर विच इज रिवर्स ट्रांसपिटेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें डेंगू वायरस का न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट किया जाता है ब्लड में विद इन फर्स्ट फाइव डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड वायरस आइसोलेशन से बेटर रिजल्ट देते हैं then we have ns1 detection that is non structural protein one ab ye test mein kya hota hai basically ns1 detects karta hai ns1 antigen of dengue virus aur ye protein hamare blood mein secrete hota hai during dengue infection aur ye test first week of illness mein kiya jata hai then we have serological test first is mac elisa uh, it is a immunoglobulin antibody capture enzyme linked immunosorbent assay This test is used for the detection of IgM antibody. The specific IgM antibody is produced by our body to neutralize the dengue virus. Then we uh, this test is done after five to seven days after onset of fever. Then we have IgG ELISA. This test is used for the detection of recent or past dengue infection. Uh, a better increase in IgG antibodies in acute and convalescent pair sera can be used to detect recent infection then we have pr anti that is uh, plague reduction and neutralization test and micro neutralization pr anti can also be used to detect the specific serotype of dengue virus then we have a uh, rapid diagnostic test it is a method for specifically detecting anti dengue igg and igm antibodies this test can detect all four serotypes or dengue so what are the prevention ab tak to koi vaccine nahi bana hai to prevent from dengue the best way to prevent uh, to go, the best way to prevent getting the disease is to avoid being bitten by mosquito there are some preventive measures first is use insect repellents and mosquito nets to avoid being bitten or जब भी बाहर जा रहे हो इफ पॉसिबल लॉन्ग स्लीव एंड लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते जाओ एंड जिनका अब जिनका एरिया एडिस मॉस्किटो ज्यादा पाए जाते हैं वो लोग आर्टिफिशियल कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर ड्रम्स बकेट्स या फिर ऐसे कोई भी चीज जिसमें तुम लोग वाटर स्टोर करते हो यू शुड वॉश देम फ्रिक्वेंटली बिकॉज ऐसे सब जगह पे मॉस्किटो अपने एग प्ले करते हैं एंड विद दी हेल्प ऑफ दिस cleaning it will reduce the number of mosquitoes present in these areas the risk of being bitten by mosquito can also be reduced by screening the windows and doors the patient uh, should stay under the bed net or in place with intact window or door screen to prevent aedes uh, mosquito bite during first week of illness isse uh, infection jyada spread nahi hota to the other person 
एंड यू शुड कवर दी वॉटर कंटिन्यू टाइटली तो ताकि मस्किटोज वहाँ पे अपना एग्स ले ना करे इन कल्टिवेशन पॉन्ड वॉटर टैंक और लार्ज कंटेनर एक यू शुड यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल सचैस लार्वी वॉरस फिशेज एंड बायोलॉजिकल लार्वी साइडेड वुड बी अ गुड ऑप्शन केमिकल लार्वी साइड सचैस टेमोफोस कैन बी सेफली यूज इन पोर्टेबल वॉटर पेस्टिसाइड स्प्रे और फॉगिंग कैन ऑल्सो बी इफेक्टिव Now we will look into the do's and don'ts, which we have summarized for you. First, the do's: uh, you should spray the house with insecticides. Second, water storage like uh, bottles, cups, drums, bucket, pots, etc., should be cleaned every day and they will. And also, they should always be covered. Use mosquito nets while sleeping, and you should apply mosquito repelling cream on skin in daytime, which is advised by doctor. Uh, then what are the don'ts? Uh, first is don't let water accumulate anywhere in your house or the surrounding areas. Don't throw things like broken cups, pots, tire, etc. This may pani accumulate ho during rain in the open. Third is don't wear clothes that expose your hands and legs. Fourth is don't leave the water tank kept on terraces and other places open. Fix the lid immediately if broken. I recommend everyone to practice the four S in dengue prevention and control. First is search and destroy mosquito breeding sites. अगर आपके surrounding में आप कहीं भी ऐसे breeding और stagnant water notice करते हैं, जिससे जिससे कि mosquito breed कर सकते हैं, तो ऐसे चीजों को discard करिए. Next is self protection measures. जैसे कि इंसेक्ट रेपेलेंट एंड मस्टो नेट यूज करना एंड देन विंडोज विंडोज को स्क्रीनिंग करना एंड हो सके तो लॉन्ग स्लीव और लॉन्ग ट्राउजर पहनते हुए जाना नेक्स्ट इज से नो टू इन डिस्क्रिमिनेट फॉगिंग यानी कि टू मेक श्योर फॉगिंग एक लिमिट तक ही हो अगर ओवर लिमिट फॉगिंग हो तो इट इज नॉट गुड फॉर फॉर आवर हेल्थ एंड मॉस्किटोज भी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप शुरू कर लेता है जिसके जिसके वजह से फॉगिंग का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है एंड यू शुड सीक अर्ली कंसल्टेशन अगर आपको फीवर है फ्रॉम टू टू थ्री डेज कंटिन्यूसली एंड साथ में आपको बॉडी पेन और फीवर हेड एक भी है देन यू शुड टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल नाउ वी हैव कम टू द एंडिंग ऑफ अवर वीडियो a uh, feedback form has been shared in the description of our video i request everyone to fill the form and let us know your review thank you everyone